వెల్కమ్ టు యో యో క్రేజీ వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత పురాతన నగరాలలో అయోధ్య ఒకటి అనే విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే శ్రీరాముడు పుట్టిన నగరం అయోధ్య అందుకే ఆ నగరం ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా బాసిల్లుతోంది హిందువులు అమితంగా పూజించే ఆ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు పుట్టిన ప్రదేశమైన అయోధ్యకు జీవితంలో ఒక్కసారైనా వెళ్ళాలి అనే కోరిక బలంగా ఉంటుంది అయితే ప్రతి సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో ప్రజలు తరలి వస్తారు వారిది మన దేశం కాదు హిందువులు అసలే కాదు అయినా వారికి అయోధ్య ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా అయోధ్యని దర్శించుకోవాలి అనే జీవిత ఆశయంతో ఒక దేశం ప్రజలు మొత్తం జీవిస్తున్నారంటే మీరు నమ్మగలరా కానీ ఇది పచ్చి నిజం మరి వారు ఎవరు ఏ దేశ ప్రజలు వారికి అయోధ్యకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ఎందుకని వారు అయోధ్యకు ప్రతి సంవత్సరం తండోపదండాలుగా వస్తున్నారు అనే విషయాలు మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఎన్నో వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మన భారతదేశ విస్తీర్ణం పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బర్మా శ్రీలంక చైనా వియత్నాం ఇండోనేషియా వంటి అనేక దేశాలతో కలిపి ఉన్నట్లు చాలా పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి అదే కోవకు చెందినదే దక్షిణ కొరియా అని కొరియా ప్రజలు చెబుతున్నారు వేల సంవత్సరాల క్రితం హిందూ మతం దాదాపు ఆసియా మొత్తం ఉండేది ఆ సమయంలో ఇప్పుడు జపాన్ చైనా అంటూ పేర్కొంటున్న వివిధ దేశాలు యువరాణులను యువరాజులను మన దేశపు యువరాజులకు యువరాణులకు ఇచ్చి వివాహాలు జరిపినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది మహాభారత కాలంలో కౌరవులకు తల్లి అయిన గాంధారి కూడా నేటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి చెందిన మహిళగా పురాణాలలో పేర్కొనబడినది అటువంటి ఒక కథ చరిత్ర పుట్టలలో నిక్షిప్తమై కొరియన్లకు మనకు ఒక బంధాన్ని ఏర్పరిచిందని హన్యాంగ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ ఎమిరిటస్ చెబుతున్నారు కొరియన్ల కథనం ప్రకారం పూర్వం కొరియా ప్రాంతానికి మొదటి చక్రవర్తి అయిన గువాం గ్యాన్ గయా వంశంలో కింగ్ సురో అనే రాజుకి తగిన వధువు గురించి అన్ని ప్రాంతాలలో వెదుగుతుండగా వారి కులదేవుడైన సాంజీ సురే రదన అనే యువతి తల్లిదండ్రులకు కలలో కనబడి నీ కూతుర్ని పడవ మీదుగా గయా రాజ్యానికి పంపు అక్కడ ఆమె మహారాణి అవుతుందని చెప్పాడట దాంతో ఆమెను ఒక పడవలో ఎక్కించి కొంతమంది పరిచారికులతో సముద్రం మీదుగా కొరియాకి పంపినట్లు ఆమె చేసే సముద్ర ప్రయాణంలో ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండడానికి రెండు చేపల బొమ్మలు పొదిగిన ఒక నీలి రంగు రాయను ఆమె మెడలో హారంగా ధరింపచేసినట్లు వారు చెబుతున్నారు కొరియాకి చేరుకున్న సురే రథను గురించి తెలుసుకున్న రాజు సురో ఆమెను పరిణయం ఆడాడని వారి పురాణాలు చెబుతున్నాయి వివాహం తర్వాత ఆమె పేరు హియో వాంగ్ ఓక్ గా మారిందట ఆమె ఆ దేశపు మొదటి మహారాణిగా కొరియన్లు చెబుతున్నారు రాణి హియో వాంగ్ ఓక్ యొక్క జన్మస్థలంపై చాలా సంవత్సరాల చరిత్రకారుల పరిశోధనలు జరపగా ప్రొఫెసర్ ఎమ్రిటస్ వంటి వారు ఆమె భారతదేశంలోని అయుధ అనే వంశానికి చెందిందని ఆ వంశం వారు రామ జన్మస్థలమైన అయోధ్యలో క్రీస్తుపూర్వం నలభై ఎనిమిది నందు ఉండేవారని చెప్పారు హియోకి కింగ్ సురోతో పెళ్లి జరిగేసరికి ఆమె వయసు పదహారు సంవత్సరాలైనట ఈ విషయాన్ని అక్కడ చరిత్రకారులు నాయకులు అనధికారికంగా గుర్తించగా వారు రెండు వేల ఒకటిలో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయిన అఖిలేష్ యాదవ్ వద్దకు వచ్చి తమ దేశపు మొదటి రాణి పుట్టిల్లు అయోధ్యనని దానికి గుర్తుగా హియో ఓంగ్ వాక్ పేరు మీద ఒక మెమోరియల్ స్థాపిస్తామని అడిగారు వారు విన్నపాన్ని అఖిలేష్ యాదవ్ అంగీకరించారు అప్పటి నుండి కొరియన్లు అయోధ్యను తమ పుట్టినిల్లుగా భావిస్తున్నారు అందుకని ప్రతి సంవత్సరం దక్షిణ కొరియన్ నూతన సంవత్సరం నాడు అయోధ్యను దర్శించుకోవడానికి కొన్ని వేల మంది కొరియన్లు వస్తున్నారు అక్కడికి వచ్చిన కొరియన్లను ఇంటర్వ్యూ చేసిన కొన్ని నేషనల్ ఛానల్స్ వారు చెప్పిన దాని ప్రకారం కొరియన్స్ అయోధ్యను తమ తల్లిగారి ఇల్లుగా తమకి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా భావిస్తున్నట్లు తమ జీవితంలో ఒక్కసారైనా అయోధ్యని సందర్శించాలి అన్నారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అయోధ్యను ఒక హిందువులకే కాకుండా డెబ్బై లక్షల మంది కొరియన్లకు కూడా ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా మారింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి